Hello friends, my name is Sopnil Mandgaukar. I am a business head at Digitize Brand. Today we are going to see case study digital training. In the next sales funnel, the thing that comes to is engagement or interest create. As we started our videos, people started to see videos, so they started to understand what is the digital marketing. How will the digital marketing course be used to them? Until now, we didn't tell any audience that you can do the course with digital training. We were saying that this is the digital marketing that you can use to them. Now, in the next stage of engagement, we have used the use of social media for engagement. We have created a different post in which people have different questions and they have increased engagement and then we have polls created a question online question and answering session so what happened here? People have increased engagement and from here our social media following has been generated very well from here The second step is that we have created some milestones माइलस्टोन आप भी आपके क्लाइंट के लिए क्रिएट कर सकते हो कि यहाँ से आपको पता चलता है आपका डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो भी आपने डिफाइन किया है वो वर्क हो रही है कि नहीं सबसे पहले तो आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स कितने हैं कितने बढ़ने चाहिए आपके कंपटीटर्स के कितने हैं ये एक आपका माइलस्टोन हो सकता है जैसे कि हमारे पाँच हजार फॉलोअर्स होने चाहिए उसमें से टेन परसेंट तो इंगेज होने चाहिए तो इसके लिए हमने और इंगेजमेंट एक्टिविटी बढ़ाई उसके बाद नेक्स्ट चीज थी एसओ में आपके ट्रैफिक कितना जनरेट हो रहा है आपका रैंकिंग कितना बढ़ रहा है ये सारी चीजें भी आप हर एक चीज का आपने माइलस्टोन क्रिएट करना ये हम सारे क्लाइंट के लिए करते हैं जो भी क्लाइंट आता है उसका तीन महीने का बाद हमें आज जीरो फॉलोइंग है हमें तीन महीने में पांच हजार फॉलोइंग चाहिए आज जीरो ट्राफिक है तीन महीने में हमें डेली पांच या छह विजिटर्स आने चाहिए तो जब आपके पास विजन क्लियर होता है तब आप वो टाइप पे काम करते हो तो कोई भी क्लाइंट जब भी आता है तो हमें उन्हें टाइमलाइन या फिर माइलस्टोन देते हैं कि इसके हिसाब से हम काम करेंगे तो आपके पास भी समझ में आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वर्क हो रहा है ये भी समझ में आता है और क्लाइंट को भी समझ में आता है कि आप क्या काम कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे माइलस्टोन ही आपको आगे लेके जाएगा तो जब भी कोई भी सोशल मीडिया के लिए हमारे पास आता है तो उसका हम सोशल मीडिया का एक कैलेंडर बनाते कैलेंडर में पूरे एक महीने का हम डिफाइन करते हैं कि क्या क्या पोस्ट करेंगे उसमें कितने एंगेजमेंट एक्टिविटी होगी कौन से टाइप के पोस्ट करेंगे कितने वीडियो डालेंगे ये हमारे क्लाइंट के पास भी होता है और हमारे पास भी होता है ताकि हम हमारी कंटेंट मार्केटिंग टीम ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम इसके ऊपर वर्क कर सके और कोई भी चीज हो कोई भी जैसे फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए हमें पोस्ट बनाने हैं उसके साथ साथ क्या क्विज लेनी है क्या अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सारी चीजें लेके हम अपना सोशल मीडिया कैलेंडर हर एक क्लाइंट के लिए बनाते तो ये बनाने से आपको भी आइडिया आ जाता है या फिर क्लाइंट को भी आइडिया आ जाता है कि क्या क्या पोस्टिंग होने वाली है और आपका प्लान भी प्री प्लान होता है तो वहां से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम अप्रूवल लेते हैं और वो सोशल मीडिया पोस्टिंग वो टाइम पे चली जाती है उससे क्या हो जाता है आपका टेक्निकली आपको सारी चीजें पता चलती है एनालिटिक्स में भी समझ में आता है कि कैसे एंगेजमेंट हो रही है और उसके ऊपर हम फिर इम्प्रोवाइज करते हैं तो ये आता है मेन आपके अवेयरनेस स्टेज में उसके बाद सेल्स फनल का हम जैसे नेक्स्ट बोल सकते हैं दैट इज लीड जनरेशन अभी तक हमने क्या किया था लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट किया उनको इंगेज इंगेजमेंट लिया उनको इंटरेस्ट क्रिएट करके दिया अभी नेक्स्ट स्टेज में हमें करना है लीड जनरेशन तो लीड जनरेशन के लिए सबसे पहली चीज होती है एस तो हमने पूरी तरीके से एक एस का कैंपेन उनके लिए रन किया था अभी जब स्टार्ट किया था हमने वेबसाइट बनाया था तो डेफिनेटली वो एस में कहाँ पे भी रैंकिंग में नहीं थे लेकिन अभी वो सारे मेन कीवर्ड के लिए एक नंबर पे रैंक कर रहे तो इसके लिए हमने भी स्टेप बाय स्टेप लिया कि जैसे कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहे उन्होंने कहाँ कहाँ पे ऑफ पेज ऑन पेज एक्टिविटी की है उन्होंने कहाँ पे बैकलिंग जनरेट किया है इसके लिए हम यूज करते हैं सारे पेड टूल जैसे हम एस सी एम रस एच आर ई एफ ये यूज करके हमने हर एक कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंग निकाले और हम वहां पे कैसे लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं या फिर वहां से हम कैसे लिंक मिलेगी इसके ऊपर काम किया तो ये चीजें धीरे धीरे होते गई 
और अभी बैकलिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा बैकलिंग हमारे ही है और उसके साथ सारे की के लिए हम वहां पे रैंकिंग भी कर रहे तो ये स्लो एक्टिविटी करते करते हम अभी इंडस्ट्री के लीडर बना दिया है डिजिटल ट्रेनिंग को उसके साथ नेक्स्ट थिंग थी कि आपका सोशल मीडिया जैसे कि आपको पूरी तरीके से कोई भी एक मॉडल एक प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से आपको निर्भर नहीं रहना है आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करने और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी है जो है सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया पे भी हमने प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया था कि फेसबुक इंस्टाग्राम जहां से हमें सबसे ज्यादा लीड आते हैं तो उसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी डिफाइन की जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया सोशल मीडिया कैलेंडर वो हमारे ऑर्गेनिक रीच के लिए उसके साथ लीड जनरेशन के लिए तो कौन से बंदे आते हैं कौन से एज ग्रुप से ज्यादा आते हैं मेल्स कितने आते हैं फीमेल्स कितने आते हैं मेल्स के लिए अलग एड फीमेल्स के लिए हम वो रिलेटेड एड बिजनेस ओनर है उनके लिए क्या चीजें वो देख रहे हैं उसके लिए हम अलग एड रन करते हैं तो जो जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है हर एक के लिए हमने पर्सनलाइज एड देने की कोशिश की वहां पर तो वहां से क्या हुआ हमारा लीड का फ्लो और भी बढ़ा ऑलरेडी एस से लीड आ रहे थे उसके बाद सोशल मीडिया से भी लीड आने लगे तो ये करते करते हमारे जो भी लीड्स आने लगे पर मंथ वो बढ़ने लगे तो मेन लीड जनरेशन के लिए हमने यूज किया था ओमिनी चैनल मार्केटिंग उसमें क्या होता है जो भी यूजर आपके वेबसाइट पे आता है उसे हम फेसबुक पे एड दिखाते थे रीमार्केटिंग करके जहां से भी हमें डेटा बेस जनरेट हुआ उनको मेल सेंड करते थे बेसिकली ओमिनी मार्केटिंग क्या होता है आपको एक ही यूजर को अलग अलग टाइप से हम ऐड दिखाते तो उसकी जो भी परसुएशन जिसे बोलते हैं तो उसकी डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है और वो डेफिनेटली आपके एज ए लीड कन्वर्ट होता है तो ये स्ट्रेटेजी हम हर एक क्लाइंट के लिए करते हैं कैसे हम जो भी यूजर उनके पास फेसबुक से आया एस से आया वेबसाइट से आया ईमेल से आया या फिर डायरेक्ट आया वो सारे लोगों को हम फिर से कैसे पिंच कर सकते एक बार वो हमारे लूप में आ गया तो हम उसे कौन से कौन से चैनल से फिर से मार्केट कर सकते हैं ये स्ट्रैटेजी हमने अच्छी तरीके से यूज की इसकी वजह से ही अभी हम हर मंथ सौ से ज्यादा एडमिशन कर रहे अभी डिजिटल ट्रेनिंग का ब्रांचेस अभी तक दस जगह पे है और भी बहुत सारी जगह पे हम खोल रहे तो ये सारी चीजें हमने क्यों क्योंकि हमारा बेस अच्छा था हमने अच्छी तरीके से उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन की थी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच